Olá, estamos aqui para uma aula muito especial, uma aula bem direcionada para você que está começando do zero em língua portuguesa. Tá? Então, a aula de hoje é para que você tenha agora uma noção de alguns conceitos básicos de língua portuguesa. Por quê? Se você não entende a base, não conhece o suporte do português, você não consegue avançar, tá? Não tem como você, por exemplo, dominar a língua portuguesa se você não consegue ter essa noção de organizar o que é básico para o básico ser o suporte para você avançar na parte mais complexa. Então, não tem jeito, tá? Para você entender a língua portuguesa, saber como funciona, conseguir é, entender as questões, você precisa... Claro, do básico. Por que isso também? Muitas questões de português misturam informações. Então, por exemplo, às vezes você tem uma questão que ela é só de um assunto. Por exemplo, crase. E só cobra isso, conceitos básicos de crase. Às vezes você tem questões que misturam assuntos, que ao mesmo tempo tem regência, crase, estrutura, ordem inversa e vira uma salada. Então, por isso que você tem que entender o básico para saber identificar na hora de fazer uma questão, quando é que uma questão trabalha com mais de um assunto, tá? E fazer os links, fazer esses, esses, essas, esses, essas ligações é essencial, porque daí você consegue dominar de uma forma geral e não ficar refém de pegadinhas, de questões que elas geram duplo sentido, então você consegue ir melhor nessa parte aí, tá? Então, por isso que a ideia dessa nossa aula é fazer o quê? Falar um pouco sobre essa base. E eu vou falar o seguinte, vem comigo aqui então. A minha a aula de hoje é para que a gente trabalhe então com a sintaxe básica, tá? O que, que é a sintaxe básica, tá? Porque o nome já é esse, né? A ideia é falarmos de começando do zero. Então, sintaxe básica. Sintaxe, para você entender aqui, ó, a palavra sintaxe vem de estrutura, tá? Estrutura. E pense que a palavra básica, pense na palavra base, tá? Então, qual é a base de estrutura da língua portuguesa que você precisa dominar para que isso te ajude a fazer qualquer tipo de questão? Então, essa é a lógica. E eu vou trabalhar hoje com você o que a gente trabalha em relação a essa base, que é conceitos de frase, conceitos de frase... Oração, frase, oração e período, tá? Então, são três conteúdos que a gente tem que ter muito cuidado, que você vai usar isso muitas vezes em diversos momentos e cada um deles tem alguma particularidade, tá? Chega uma hora que eles se confundem, mas no geral eles são muito bons para que você entenda que cada conceito é, tem as suas características, mas chega uma hora que eles se conversam. Por exemplo, vamos pegar uma frase básica aqui para você entender isso, essa, essa lógica aqui, ó. Vou colocar para você assim. O governo anunciou, anunciou algumas medidas. Então, muito bem. Nós temos aqui uma construção básica, tá? E você vai sempre olhar assim. Você vai olhar letra maiúscula, que é como começa a minha estrutura aqui, ó, até o ponto final, que é onde a gente tem a finalização desta mesma estrutura, tá? O ponto final fecha uma estrutura, o ponto de exclamação também e de interrogação também, tá? Então, quando você encontrar um ponto final, um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, quer dizer que ali a gente fechou uma estrutura. Muito bem. Você vai perceber que aqui nós temos um verbo, ó, anunciou, isso aqui é nosso verbo, tá? Então, só para você entender, nesta construção nós vamos ter aqui, ó, você perceber essa lógica, tá? De como é que a gente vai conversar com esses nossos é, elementos. Nós temos aqui, ó, uma frase, tá? Vou até colocar a palavra um aqui para você entender aqui, ó. Nós temos uma frase aqui, tá? Porque eu tenho um enunciado com sentido completo, isso é uma frase, tá? Nós temos uma oração, porque cada verbo corresponde a uma oração. Então, essa é a base aqui, tá? E temos aqui um período, aqui a gente vai chamar de período simples, tá? Porque eu tenho apenas uma oração. Então, veja aqui, ó. Esse mesmo enunciado, 
eu posso chamar de frase, oração ou período simples. Esse mesmo enunciado, tá? Outro exemplo aqui, ó. É, eu comprei o celular, cel, opa, eu comprei o celular aqui, vírgula, mas não gostei dele, tá? Muito bem. De novo, eu tenho um verbo aqui, isso daqui é um verbo, e eu tenho mais um verbo aqui, ó. Nós temos mais um verbo aqui. Então, nesta, neste outro enunciado, nós vamos ter aqui, ó, uma frase também, tá? Porque eu vou seguir a mesma dinâmica. Começa aqui na letra maiúscula e vai até o ponto final, tá? Eu tenho, aqui eu tenho dois verbos, então quer dizer que eu tenho duas orações, duas orações aqui. E como eu tenho duas orações, eu tenho um período, mas ele é um período composto, tá? Então veja que conforme eu vou construindo a minha estrutura, eu vou fazendo análise de acordo com isso, tá? Então entenda que é tudo muito parecido, mas nós temos aqui, ó, duas estruturas que elas são parecidas, mas elas são iguais, né? Sempre tem alguma, algum tipo de particularidade. Então, veja que são três conceitos que a gente vai trabalhar agora, mas cada um deles vai ter uma, algum detalhezinho importante que você tem que entender, tá? Então, veja que a minha base está aqui. Isso aqui é o que a gente chama de sintaxe básica, tá? Que é a lógica que a gente tem aqui. E daí, temos sim a frase, tá? Aí eu vou começar agora falando da frase, tá? Então, para você entender melhor aqui, ó, entenda o seguinte. Frase, tá? O conceito de frase é todo enunciado que tenha um sentido completo, tá? Ó, todo enunciado, todo enunciado que tenha um sentido completo. Então, todo enunciado que tenha um sentido completo. E isso daqui, então, é frase, tá? A frase pode ser tanto verbal quanto nominal. Então, por exemplo, vou colocar, colocar para você assim, ó. É, saí bem cedo, tá? Então, veja que é uma frase que eu tenho aqui, uma frase com um sentido completo. Você entende? Saí bem cedo, tá? Agora, se você fizer assim para você, ó. Silêncio, né? Estamos aí numa palestra. Silêncio. Você entende que essa frase, silêncio já pressupõe que todos têm que ficar quietos. E veja que aqui eu tenho verbo e aqui eu não tenho verbo. Então, a definição aqui, ó, aqui nós temos uma frase que ela é verbal, porque a frase verbal possui verbo, tá? E aqui eu tenho uma frase nominal, tá? Então, quer dizer que nem toda frase vai ser uma oração, tá? Porque oração tem que ter verbo. Então, aqui nós temos uma frase, que é verbal porque tem verbo, e aqui é uma frase nominal. Posso chamar isso aqui também, por exemplo, de oração? Sim, aqui eu também posso chamar de uma oração, e aqui eu também posso chamar de um período, porque é um período simples aqui. Posso chamar isso aqui de oração? Não, porque não tem verbo, e de período? Também não, e fica aqui como, só como frase nominal, tá? Então, essa é a ideia geral de frase. Aí nós temos alguns tipos de frases que esses sim são muito importantes que você entenda. Por quê? Os tipos de frases, eles vão determinar muito a forma como você analisa algumas estruturas. Então, foi o seguinte. Venha comigo então agora à tela para você perceber agora então alguns tipos de frases. Nós vamos começar aqui com as frases interrogativas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho frase que a gente chama de frase interrogativa. Aqui, ó, essa minha frase. E o que, que eu vou destacar para você aqui, ó? Nós podemos ter aqui frases interrogativas, que a gente vai chamar de frase interrogativa direta e frase interrogativa indireta, tá? Isso aqui é bem importante que você entenda. Na frase direta, o que acontece? Sempre você vai encontrar aqui, ó, um ponto de exclamação, de interrogação. E na indireta é sem o ponto de interrogação, tá? 
Então, isso daqui você vai encontrar muitas vezes em provas, com certeza, em textos, em lugares diversos. Veja um exemplo aqui, ó. Você aceita um copo de suco? Perceba que aqui eu tenho uma pergunta direta, porque, ó, olha aqui, ó, meu ponto de, exclama, de interrogação tá aqui. Você aceita um copo de suco? Perfeito. Olha a frase de baixo. Por que você chegou tão tarde? Veja que eu tenho aqui, ó, de novo um ponto de interrogação. Que horas são? De novo um ponto de interrogação. E perceba aqui, a frase inteira, o enunciado inteiro, é a minha pergunta. Tá vendo aqui, ó? Por, eu tenho, você aceita um copo de suco? Por que você chegou tão tarde? Tem um aqui um pronome interrogativo. Que horas são? Aí eu tenho um, pro, um pronome aqui, que ele também é um pronome interrogativo. Então, veja que a ideia aqui é geral. Só que as expressões de baixo, olha que interessante. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Veja que essa mesma pergunta está aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui do mesmo jeito. Na frase seguinte, preciso entender por que você chegou tão tarde. E eu sei que não, eu não sei que horas são. Então, veja que eu tenho a mesma pergunta agora dentro de uma estrutura. Então, ó. Nessa frase aqui, a pergunta vem única com um ponto de interrogação no final. Aqui, ó, começa aqui o meu período, termina no ponto final. Dentro desta estrutura, eu tenho a minha pergunta aqui dentro, tá? Mas como ela faz parte de uma outra estrutura, que eu tenho aqui, né, ó, desejo saber se você aceita um copo de suco. Então, perceba que mesmo eu colocando numa frase com ponto final, isso aqui ainda tem a dúvida, ó. A dúvida ainda existe. A mesma coisa aqui, ó. A dúvida ainda existe, a dúvida ainda existe. Veja que eu não sei a resposta se aceita suco ou não. Eu não sei porque chegou tão tarde e eu não sei que horas são ainda. Então, a pergunta ela ainda existe dentro de uma frase que não tem ponto de interrogação. Então, essa estrutura aqui nós vamos chamar de, de frase interrogativa indireta, tá? Olha que interessante. Aqui, ó. Esse porquê aqui, por exemplo, quero que você me acompanhe agora aqui no quadro, tá? Olha que interessante. Sabe que a gente tem o uso dos porquês? Um monte de porquê? Nesse caso aqui, ó, quando eu falo para você, preciso entender, preciso entender por quê. Veja que ele veio separado, tá? Isso aqui é um dos usos do porquê, dos porquês, né? Que nós temos, ó, por que você chegou tão tarde, tá? Veja que termina o ponto final aqui. O que, que nós temos aqui? Esse porquê tem que vir separado e sem acento, porque ele vai indicar uma pergunta indireta, tá? Então, veja que esse conceito aqui, ó, do, dos porquês, ele está como base na sintaxe básica do ação de frase. Então, nós temos frases interrogativas diretas, com ponto de interrogação no final, e as interrogativas indiretas. Aí o porquê tem que vir separado e sem acento. Então veja que a gente vai organizando isso. A mesma coisa os outros exemplos, tá? Que a gente viu ali. Então todas elas são perguntas indiretas, que elas ainda não foram respondidas, a dúvida ainda existe e aí eu tenho que manter a minha estrutura. Tudo bem? Voltando agora à tela. Vamos lá então. Vimos aqui as frases interrogativas, aí temos também as frases imperativas. Aí é bem tranquilo, tá? Frase imperativa... Né? Vem, da, vem, da, vem da ideia do imperativo, tá? Quando eu falo frase imperativa, pense na ideia básica do imperativo, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai te indicar uma ordem, tá? Pode indicar um conselho, uma sugestão. Então, toda frase imperativa tem essa característica, tá? Faça ou entrar, não faça isso. Então, veja que eu tenho uma ordem, ó. Faça ou entrar, não faça isso. Então, são frases imperativas também são bem tranquilas. Frases exclamativas, toda vez que tem uma frase exclamativa, ela vai ter uma noção de expressar algum tipo de reação, tá? Ela sempre expressa algo, tá? A ideia sempre é expressar algum tipo de reação. Então, que prova difícil, né? Quanta bagunça nesta casa! Então, são frases que elas têm uma ideia de mostrar uma, por exemplo, uma expressão de raiva, desânimo, tristeza, alegria, felicidade, surpresa... Sabe? Sempre vai ter um tipo de, de situação assim. E temos também as frases declarativas. Nas frases declarativas, a intenção de uma frase declarativa 
é simplesmente declarar alguma coisa, tá? Então, pelo próprio nome já diz. Basicamente é de dar algum tipo de informação, informar algo, tá? Sem gerar dúvida e nada, só fazer isso daqui, ó. Ela não está em casa, você vai constatar alguma coisa. Os relatórios foram impressos, ponto. Então, são frases em que você constata algo, informa algo, ponto final. E as frases optativas, aí são frases que você expressa algum tipo de desejo, tá? É uma expectativa, né? Você deseja alguma coisa para alguém, ó, desejar algo, tá? Então, por exemplo, Deus te acompanhe, feliz aniversário, é mais sentido aqui. Então, isso daqui é a ideia de frase, tá? Já me aqui no quadro. O que, que você vai entender? Sempre que eu trabalho em relação à frase, eu tenho que perceber na lógica mesmo dela, tá? Que a frase, ela tem as suas classificações. E daí, nós temos algumas estruturas de frase que são muito importantes. E a gente tem que entender isso. Como é que funciona a estrutura de frase? Como é, como é que eu percebo isso? As frases têm uma estrutura básica, tá? Aí vem comigo aqui, ó. Como é que você vai perceber isso? É assim. Toda frase, né? Pensando agora numa frase verbal, que é o que você vai encontrar realmente em provas de concursos, né? Em provas de uma forma geral, tá? Quando você trabalha com uma frase verbal, frase verbal, tá? Nós temos aqui uma estrutura que é básica, tá? Ó, estrutura básica de uma frase verbal, tá? Estrutura básica. Qual é? Você vai fazer assim, ó. Você vai encontrar o verbo, tá? Encontrou o verbo aqui. Do verbo, você vai encontrar o sujeito. Então, do verbo, você encontra o sujeito, por exemplo, aqui, tá? E a partir do verbo, começa o predicado, tá? Então, no verbo, começa o predicado. Então, quer dizer que a base da sua, da, da sua análise vai ser assim, você parte do verbo. Do verbo, eu acho o sujeito, e a partir do verbo, começa o predicado. Sempre assim, tá? Então, por exemplo, ó, as crianças preferem preferem morangos, tá? O que que se faz aqui, ó? Pra entender a base. Achou o verbo aqui? Preferem. Aí pergunte, quem prefere morangos? As crianças. Corta aqui no verbo. Então, o que que você tem agora aqui, ó? Deste lado, eu tenho o meu sujeito aqui e do outro lado, você tem o predicado. Então, isso daqui é a base que você vai encontrar de uma frase verbal, tá? Sempre. Essa é a minha base, o núcleo que eu tenho aqui em relação a ela, tá? Vamos ver melhor isso aqui? Vai lá, me acompanha em tela. Olha só, aqui nós temos mais dois exemplos de estrutura de frase, ó. Vamos lá. O amor é eterno. Então, parte sempre do verbo, mesmo que seja o verbo ser. Isso aqui é um verbo, tá? Verbo ser aqui, ó. Aí você, o amor é eterno. Corta aqui no verbo, aqui. Aí você tem aqui, ó. De um lado o sujeito, de outro o predicado. Sujeito é o amor, o que é eterno? O amor. E é eterno é o meu predicado. Então, eu tenho uma base aqui. Outro exemplo. Os rapazes jogam futebol. Acho o verbo, jogam. Quem joga um futebol? Os rapazes. Achou para um lado o sujeito e aqui o predicado. Então, isso aqui é a minha estrutura básica de qualquer frase que a gente tem. Continuando aqui, ó. Aí, o que, que nós temos? Que daí vai começar a complicar um pouquinho que é a ordem direta e a ordem indireta, tá? Então, na ordem direta, você vai ter que manter a mesma base. Primeiro vem o sujeito e depois vem o predicado. Isso é minha ordem direta. Na ordem indireta, você vai ter essa inversão, tá? Então, comigo um pouquinho aqui no quadro. O que, que você vai entender assim, ó? Quando eu trabalho com a ordem direta, marque lá para você não esquecer disso daqui, ó, tá? Porque você vai encontrar muita frase que pode estar na ordem direta e muita frase na ordem indireta, tá? Não tem um padrão. Quando a banca quer fazer uma, fra... uma questão um pouco mais fácil, mais simples, ela usa a ordem direta. Quando ela quer dificultar, ela faz uma ordem indireta, tá? Então, vai pensar assim comigo. Na ordem direta... Você vai ter que ter uma ordem direta que é, primeiro aparece o sujeito e na sequência aparece o predicado, tá? 
Então, para que você tenha uma ordem direta, sempre o sujeito aparece em primeiro lugar. Isso é minha ordem direta. Na ordem direta, você vai ter o quê? Uma inversão dos termos, tá? Então, você vai ter aqui uma inversão dos termos. Isso acontece. Então, essa inversão dos termos é que eu vou mudar. Eu não vou começar com o sujeito, eu vou começar com o predicado, com alguma outra estrutura que não é o sujeito, tá? Então, isso é a ordem indireta. Isso aqui você tem que ter bastante cuidado. Primeiro comigo agora na tela de novo, tá? Para você perceber melhor como eu, perce... como eu identifico isso. Então, olha só um exemplo aqui, ó. A educação básica cabe ao governo. Então, eu tenho aqui bem bonitinho, ó. A educação básica é o meu sujeito a partir aqui do verbo predicado. Então, na ordem direta, sujeito e predicado, ordem direta aqui. Cabe ao governo a educação básica. O que cabe ao governo? A educação básica. Então, eu tenho agora aqui, ó, o meu predicado com o verbo aqui no início aqui, ó. Aí, esse é o governo completo, né? Cabe a quem? Ao governo e aqui o meu sujeito. Então, agora eu tenho uma ordem indireta. Aqui, de novo, ó, aí mudei tudo de lugar. Ao governo, cabe a educação básica. Ainda eu tenho aqui sujeito e predicado, tá? Veja que agora eu inverti, ó. A expressão ao governo, que completa o verbo, está antes do verbo, inclusive. E aqui eu tenho ordem direta. Então, pode aparecer muito é, construções em que você tenha ordem direta e ordem indireta, tá? Mais um, um exemplo aqui, então, ó. Muitos problemas sociais existem no mundo, tá? O que existem no mundo? Muitos problemas sociais. Então, tá aqui, ó. Sujeito de um lado, predicado de outro, tá? Aí, agora, essa inversão. Existem no mundo... Muitos problemas sociais. O que, que eu fiz aqui? Inverti a ordem, ó. Comecei a frase com o verbo aqui e joguei o sujeito para depois aqui da, do, do, do predicado. Então, tem aqui a ordem direta e aqui a ordem indireta. Então, essa é a base que eu tenho em relação à frase. Tudo bem? Para mim, agora aqui de novo, o que, que você vai entender? Isso pode acontecer com qualquer tipo de verbo, tá? Tanto com verbos que indicam ação, comprar, fazer, correr, é, estudar, quanto verbos que são verbos que a gente chama de verbos de ligação. Verbos que só indicam um estado, alguma constatação, tá? Volte para o meu galé a tela, para você perceber. Aqui eu tenho outro exemplo de uma frase em que o meu verbo aqui é o verbo ser, tá? Esse verbo ser aqui, ó, só para você ter uma ideia, a gente vai classificá-lo como um verbo de ligação, tá? E o verbo de ligação, a gente não chama de verbo de ação, mas mesmo assim eu vou ter as mesmas leituras, tá? Ó, o verbo tá aqui, ó, o verbo ser tá aqui, ó, bonitinho aqui. O que é uma necessidade urgente? A segurança pública. Então, eu tenho o sujeito de um lado, predicado de outro, que começa no predicado. Aí, só invertir aqui, ó, é uma necessidade urgente a segurança pública, ó. Então, esse aqui é o meu sujeito, que é a segurança pública, e esse daqui é o meu predicado. Inverti a ordem, então, ordem direta, sujeito e predicado, ordem indireta, predicado e sujeito. Então, isso aqui também acontece quando eu tenho o quê? Verbos de ligação. Muito bem. Agora, para mim, de novo aqui é o quadro, o que, que você vai entender? Falamos um pouco de sujeito predicado na ordem de uma frase, ordem direta. Então, beleza, já entendi que nós temos aqui construções em que a gente sabe que existe a diferença entre frase, oração e período. E a frase, ela sempre é enunciada com um sentido completo. Muito bem. Aí, acompanhando esse mesmo conceito, nós temos o conceito de oração, tá? E a oração é assim... A gente é, estuda de forma separada porque você vai ter usos diferentes, tá? A oração, ela não é tão simples assim. A frase só classifica assim. Frase verbal e nominal. As frases, o sentido que elas possuem determina se ela é interrogativa, exclamativa e tudo mais. Agora, a oração tem uma relação direta com o verbo, tá? Então, ó, a palavra oração é uma palavra que está lá no campo da sintaxe. Tá? Então, quando você fala em sintaxe, nós temos aqui ó, o campo da 
o, o nome e oração vem da sintaxe. E a palavra oração pressupõe verbo, tá? E a, o termo verbo aqui, ó, verbo, ele tem a ver com uma construção, uma nomenclatura lá da morfologia, tá? Tem muito isso no português, de você ter que misturar morfologia mais sintaxe. A gente chama isso de morfossintaxe, tá? Então, quer dizer que oração é o nome da sintaxe, verbo é o nome da morfologia. Mas os dois, eles aparecem para que você construa uma análise sintática, tá? Para que você entenda uma parte importante aqui, é o seguinte. O verbo, ele vai determinar como é o tipo de oração que eu tenho, tá? E saber alguns pontos importantes é necessário que a gente faça aqui. Então, eu falo o seguinte. Vamos falar então do verbo um pouquinho lá na morfologia, tá? Só para você entender aqui alguns conceitos básicos, para que a gente vai acabar usando esses conceitos aqui, para que você entenda a sintaxe, tá? Então, o verbo na morfologia, eu vou destacar aqui, ó, dois pontos importantes, tá? Para que você, a gente vai usar agora nessa aula. Falando então de verbo na morfologia, o que, que a gente tem que entender? Que nós podemos ter um verbo conjugado conjugado aqui. Tá, e como é que eu percebo que o verbo está conjugado? Aí você vai ter que ter o verbo, ele vai aparecer ou no presente, você vai identificar que o verbo indica presente, por exemplo, é, compro presente no Natal, gosto de flores, tá? No pretérito, pretérito é, é passado, tá? Então, por exemplo, comprei presentes, tá? Então, aqui nós temos o pretérito ou futuro, né? Comprarei presentes. Então, quando o verbo está conjugado, você identifica ou presente, ou pretérito, ou futuro, tá? Consegue perceber isso. E eu também posso ter o verbo não conjugado, tá? O que, que é um verbo não conjugado? Que você não tem como definir é, tempo para esse verbo, tá? E aqui, o verbo não conjugado, ele vai aparecer... Ou no infinitivo, assim, ou ele vai aparecer no gerúndio, ou ele vai aparecer no particípio, tá? Então, são três formas é, e eles não estão conjugados. Então, por exemplo, o verbo terminou com ar, er ou ir, quer dizer que ele está como? No infinitivo, tá? Terminou com NDO, é gerúndio. Terminou com ado ou ido, ou os irregulares, tá? Que tem, por exemplo, morrer, é, pode ser morto, dizer, dito, tá? Então, nem sempre vai ter um padrão aqui, isso aqui é particípio. Muito bem, então são dois conceitos básicos. Outro conceito importante de verbo, tá? Que o verbo, ele pode aparecer também na forma de uma locução verbal. Ah, como assim, ó? A locução verbal é quando você tem dois ou mais verbos juntos, tá? Então, na locução verbal, você vai ter dois ou mais verbos juntos, tá? Então, como é que funciona isso? Ó, é, vou precisar de sua ajuda. Veja que eu tenho dois verbos juntos que andam na mesma direção. Vou precisar de sua ajuda. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Sempre marque uma dica para você bem legal aqui, ó. O último verbo sempre é o verbo principal, tá? Ó, o último verbo. Porque pode ser que eu tenha locuções com quatro verbos, tá? O último verbo é sempre o principal, tá? Então, numa locução verbal, o principal é aquele que manda. Então, a ação principal aqui é precisar algo, tá? Não ir para algum lugar. Por isso que a gente chama de verbo principal. Então, conceito básico aqui para você entender isso. Por quê? Num, quando você tiver uma oração, ela pode aparecer com verbo conjugado ou verbo não conjugado. Locução verbal. Então, tudo isso pode aparecer. Daí é que você tem que dominar muito isso. Tudo bem? Então, comigo agora a tela. tá? Já falamos um pouquinho de oração, agora vamos lá. Primeira opção que a gente tem aqui, ó. Quando eu tenho uma oração com verbo conjugado, tá? Então, aqui, ó. O que, que eu tenho? Os cidadãos exigem a reforma tributária. Beleza, ó, exigem é um verbo no presente, ó. Então, aqui eu tenho o quê? 
Este verbo está como? Conjugado, está no presente. Tá, se fosse plural, é, desculpa, futuro, os cidadãos exigirão a reforma. Não importa se estiver no futuro, ainda assim eu tenho uma oração com verbo conjugado. A esperança é necessária. O que eu tenho aqui? Ó, verbo conjugado aqui. Eu tenho aqui, nessas duas primeiras, perceba que eu tenho só um verbo, tá? Então, nós temos um período que a gente chama de período simples. Os alunos precisam de ajuda, porém não a pedem. Então, eu tenho um verbo aqui, mais um verbo. Ó, veja que dentro do mesmo período, eu tenho dois verbos, mas eles estão conjugados. Ó, verbo conjugado, verbo conjugado, tudo verbo conjugado. Tá? Então, essa é uma forma de aparecer como aparecem os, os verbos nas orações. Segunda opção que você pode encontrar, locução verbal com verbo conjugado. Tá? Então, por exemplo, ó, estamos esperando o resultado. Então, eu tenho dois verbos aqui, ó. E quando você tem locução verbal com verbo conjugado, marque lá, ó. O verbo conjugado, nós vamos chamar aqui de verbo auxiliar, tá? O verbo conjugado sempre é o verbo auxiliar. E o verbo conjugado sempre vai ser o primeiro verbo, tá? Que aparece ali na estrutura. Então, ó, estamos esperando. Esse é o verbo auxiliar, e aqui é o verbo principal, e olha como é que ele está no gerúndio, tá? Esse esperando é o verbo principal. Então, eu tenho uma locução verbal com o verbo conjugado, ó, estamos, é um verbo no presente. Vou viajar no final de ano. Locução verbal aqui de novo, o verbo principal é sempre o último aqui, ó, e o verbo auxiliar está como? Conjugado no presente. Os, os candidatos querem receber os resultados, portanto, temos que terminar os relatórios. Mesma coisa, locução verbal, o último verbo é o principal, que é receber, e o verbo auxiliar está conjugado no presente, tá? Do indicativo. Temos que terminar, mesma coisa, ó. Mesmo que eu tenha um que ali, esse que, ele tem uma função de preposição acidental, então, eu tenho aqui, ó, o verbo principal é o último e o auxiliar está como? Conjugado. Muitos livros foram vendidos durante o evento e alguns já estão entregues. Então, eu tenho locução verbal aqui, verbo, o verbo principal está aqui, auxiliar aqui, ó, tá? Então, eu tenho outro verbo auxiliar conjugado. Deve ter sido entregue ontem mesmo. Então, eu tenho uma locução agora com quatro verbos. Veja que não tem problema. O último aqui é meu principal, tá? Vou até escrever aqui para você não se perder, ó. Esse último aqui é o meu verbo principal, tá? Aqui. Os três são os auxiliares, tá? Só que é só o primeiro que vai conjugar. Lembra que eu falei, ó? É só o primeiro auxiliar que vai conjugar. Então, o verbo ter e o verbo sido ficam assim neutros. E esse aqui é o primeiro auxiliar, ele é que vai conjugado aqui, tá? Então, locução verbal com verbo conjugado. Muito bem. Continuando. Verbo na forma nominal. Ou seja, aqui você vai ter uma estrutura sem verbo conjugado, ó. Sem verbo, verbo conjugado, tá? Aí ele vem na forma nominal. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, tá? Então, não vai ter verbo conjugado aqui. Olha o exemplo. Terminado o evento, todos podem sair, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa oração termina aqui, ó. Você veja que nós temos esse verbo aqui e tem mais uma locução verbal aqui. Mas é que esta oração que termina aqui, ó, o verbo está como? No particípio, tá? Esse ado aqui, ó. É o verbo que está no particípio. Aqui eu tenho uma locução verbal, podem sair, com verbo conjugado, tá? Mas veja que eu tenho na outra oração um verbo que não está conjugado. Outro exemplo. Chegando ao local de prova, os alunos receberão orientações. De novo, ó, vou separar aqui, ó. Esta oração para cá e essa para lá. Verbo aqui não está conjugado, só no gerúndio aqui, ó. Isso aqui é gerúndio. Aqui eu tenho o verbo conjugado. Na de baixo, para responder às questões, o aluno precisa dominar alguns conteúdos. De novo, ó, 
vou separar aqui. Aqui eu tenho meu verbo que está no infinitivo, infinitivo. E aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal, tá? Então, veja que nessas primeiras três opções aqui, ó, nós temos todas as orações sem verbo conjugado, tá? Ó, orações, vou colocar aqui para você entender agora uma dica bem legal, ó. Aqui são orações sem verbo conjugado, tá? E daqui vem um conceito lá da parte mais complexa do português, que orações sem verbo conjugado, nós temos o que aqui? Consequentemente, vamos chamar isso aqui de orações reduzidas, tá? O conceito que nós temos de oração reduzida, que é bem lá na sintaxe do período, vem daqui, porque é uma oração sem um verbo conjugado, tá? Então, as três primeiras aqui, ó, terminado o evento, chegando ao local de prova, para responder as questões, são todas orações reduzidas. Muito bem. Próxima aqui agora, locução verbal sem verbo conjugado, também pode acontecer, tá? De nós termos uma locução verbal aqui, ó, tá? E não tem verbo conjugado, isso aqui é muito comum também acontecer. Vamos ver o um exemplo agora aqui, ó. Alguns alunos, alguns desistiram do projeto por ter ocorrido uma falha de comunicação. Então, tem aqui, ó, alguns desistiram do projeto, isso aqui é uma informação. Qual a causa disso? Por ter ocorrido uma falha de comunicação. Então, veja que essa oração aqui, ó, eu tenho o verbo ter no infinitivo e ocorrido no particípio. Então, eu tenho uma oração inteira aqui, ó, sem nenhum verbo conjugado, tá? Outro exemplo. Para haver sido dito tudo isso, alguém deve ter reclamado. Então, veja que eu tenho agora uma locução verbal grandona aqui, ó, três verbos, e nenhum deles está conjugado, perceba? E deve ter reclamado. Aqui eu tenho três verbos, mas o primeiro está conjugado. Então, separando aqui, ó, nós temos uma estrutura inteira sem verbo conjugado, tá? Sem verbo conjugado. E é uma locução verbal, porque eu tenho três aqui e dois aqui. Posso falar, então, professora Giancarla, que essas duas estruturas aqui são orações reduzidas? São, tá? São orações reduzidas, tá? Porque realmente dentro delas aqui, ó, não tem verbo conjugado, tá? Elas estão dentro de um período maior, mas a oração sozinha não tem verbo conjugado. Muito bem. Aqui eu trouxe um exemplo de infinitivo pessoal. Por quê? O infinitivo pessoal, ele engana um pouquinho. Venha comigo agora ao quadro, tá? Que aqui vale a pena a gente falar um pouquinho disso daqui. O que acontece? Teoricamente, tá? Nós vamos ter dois tipos de infinitivo, tá? Aqui, ó. Infinitivo tá? Um deles vai ser o pessoal e um deles vai ser o impessoal, tá? Quando você tem o um infinitivo impessoal, basicamente é só você encontrar o final do verbo. Ele termina com ar, termina com er ou termina com ir. Então, basicamente, você vai encontrar aqui, ó, termina com ar, com er ou com ir. Pronto, não tem muito segredo aqui, tá? Ó, ou é assim ou é assim. Ou é assim? No infinitivo pessoal, o que acontece? Nós vamos encontrar aqui o que a gente chama de desinências, tá? Desinências. Desinências são estruturas que vão dar um suporte e vão indicar, por exemplo, aqui, ó, se nós temos ou não um sujeito, tá? Então, quando a gente trabalha com desinências... Quer dizer que eu vou encontrar o que aqui, ó? Uma base de sujeito, tá? Isso eu vou perceber pelas desinências. Então, isso aqui você tem que perceber que pode aparecer, parece às vezes que o verbo está conjugado, mas ele não está conjugado, tá? Ó, então o infinitivo pessoal, o verbo não está conjugado. Pode parecer mas ele não está conjugado. Então, isso aqui é o mais importante que você tem que perceber, tá? Pode até parecer, mas ele não vem com conjugação. 
Comi agora na tela, só para você agora, nós vemos aqui alguns exemplos, tá? Perceber isso melhor. Veja só, na frase 1, o cliente ficou indignado por ter recebido uma cobrança indevida, tá? Então, eu tenho aqui, ó, aqui é fácil você identificar, porque o verbo terminou com er, né? Infinitivo, como é que é? Termina com ar, er ou ir. Tudo bem. Agora, olha na de baixo. Os clientes ficaram indignados por terem recebido. Então, aqui parece que o verbo está conjugado, mas ele não está, tá? Olha o que nós temos aqui, ó. Esse em aqui, ó, a gente vai chamar de desinência. Essa desinência aqui, ó, é para que a gente deixe claro que são os clientes, por, os clientes terem recebido. Então, o verbo ainda está como? No infinitivo. É pessoal, mas é infinitivo. Frase de baixo. É muito importante estudar todos os dias. Tá, aqui você identifica claramente que é infinitivo. Agora, olha de baixo. É muito importante estudar em todos os dias. Veja que aqui, ó, eu tenho estudar quem? Eles. Então, nessa frase aqui, ó, eu tenho uma desinência e o verbo está no infinitivo. Então, aqui também, ó, é uma desinência. É muito importante estudarmos todos os dias, ó. De novo, isso aqui é uma desinência, tá? Isso daqui é um infinitivo. Então, nas frases todas aqui, ó, o infinitivo, ele não está conjugado. Pode até parecer, mas ele não está conjugado, tá? Então, bastante cuidado com esse tipo de estrutura aqui, para você não ser enganado pela banca em relação a isso. Aí, continuando, temos o final, eu queria deixar bem claro aqui da oração, que é falando sobre a diferença entre oração reduzida e desenvolvida, tá? Que é a seguinte, quando você tem um verbo sem conjugação, que está na forma nominal, vamos lá marcar aqui, ó. Verbo na forma nominal é o verbo que não está conjugado, tá? Então, verbo na forma nominal, verbo não está conjugado, e a gente vai classificar como oração reduzida, tá? Então, a oração reduzida está aqui. Viajar pelo mundo é o sonho de muitos. Então, aqui eu tenho ó, duas orações, tá? Aqui tem mais um verbo. Essa daqui está reduzida, tá? Desenvolvida, aí sim eu tenho o verbo conjugado. Eu viajo de férias a cada dois anos. Então, o verbo conjugado determina que eu tenha uma oração desenvolvida. Beleza? Para mim agora aqui então na tela, na tela não, no quadro, o que, que você vai entender agora? Só para a gente recapitular. Falamos do conceito de frase, falamos agora dos conceitos de oração... E eu vou agora falar de período, tá? Então, nós temos aqui, ó, três conceitos que você vai encontrar muito, muito em provas e tudo mais, tá? E cada um deles tem uma particularidade. A, oração, a frase tem muito mais a ver com o sentido que ela quer expressar. Se é uma interrogação, se é uma exclamação e tudo mais. A, o termo oração tem muito mais a ver com a sintaxe mesmo, tá? De você perceber que eu tenho uma oração... E eu tenho uma estrutura que vai ser determinada pelo verbo como ele aparece. E por fim o período, tá? Que o período você vai aí sim ter período simples e período composto. Vou até colocar agora aqui, ó. Período que ele pode ser classificado aqui, né? O período ele pode ser assim, ó. Eu posso chamá-lo de período simples e posso chamá-lo de período composto, tá? Período simples... E período composto. A diferença básica é que o período simples, ele vai ter apenas uma oração. Aí eu vou chamá-lo de período simples. O período composto, nós vamos ter duas ou mais orações. Aí eu tenho período composto, tá? Então, essa é minha base. Período simples, uma oração apenas... Período composto, duas orações apenas. Aí a leitura é assim, ó. Quando você vai estudar período simples, o que é que você tem que estudar do período simples, tá? Que aí você, quando você vai avançando na sintaxe. Não vou explicar hoje, mas quando, quando você vai avançando, você vai ter que estudar o que aqui, ó? Os termos da oração, tá? 
Então, do período simples, você estuda os termos da oração, tá? Que é um conteúdo que vem depois desse daqui. O período composto, você vai ter que estudar o quê? As é, formas de como pode vir uma oração. Você vai estudar isso daqui, ó. Você vai estudar as orações coordenadas, que elas fazem parte do período composto, e vai estudar as orações subordinadas, tá? Que fazem parte do período composto. Então, veja por isso que é importante que você entenda o conceito de período. Por quê? Se um período é simples, você vai ter apenas que estudar os termos da oração. Se ele é composto, você ainda vai ter que estudar orações coordenadas, orações subordinadas, tá? Então, se fosse uma sequência lógica, como é que você teria que estudar? Primeiro você estuda período simples, depois período composto, tá? Aí vai para as orações coordenadas e depois as subordinadas, tá? Então seria uma ordem direta. Primeiro, vamos pegar assim, né? assim ó, período simples aqui, depois dos termos da oração. Vai para o composto, aí estuda os tipos de orações que você tem. Primeiro as coordenadas, depois as subordinadas. Como se fosse uma ordem lógica, tá? Para ficar mais fácil. Então, o período tem essa característica, de você entender que o período ele vai avançar ainda mais. Então, tem a frase, da frase eu parto para a oração, que aprofunda mais, e vou para o período que aprofunda mais, tá? É uma sequência gradativa de assuntos que nós temos aqui no português, mas veja que todos eles vão se relacionando, né? Eu não falo de frase, acabou, não falo mais. Oração acabou, não. Todos eles vão se amarrando de alguma forma. Agora, para nós verificarmos melhor, me acompanhe lá em tela, olha só. Aqui eu tenho um exemplo básico de período simples, né? Vamos lá. Hoje pela manhã falei com o meu vizinho. Tudo bem, eu tenho só um verbo aqui. O que, que eu vou ter aqui? Período simples. Quero aquelas flores. Um verbo só, período simples. O tempo é melhor remédio. Um verbo só, período simples, tá? Então veja, eu tenho uma oração em cada um deles. Cada vez que eu acho um verbo, eu acho, eu falo que é uma oração. Então eu tenho uma oração em cada um dos três. Aqui é uma oração, uma oração, uma oração. Todos período simples. Muito bem. Continuando. Período composto. No período composto, você vai aumentar um verbo. Então, ó. Hoje pela manhã falei com o meu vizinho que perdeu um gatinho. Então, nós temos aqui duas orações. O período composto vai ser assim, ó. Duas ou mais orações, tá? Então, isso é meu período composto. Então, eu tenho uma oração aqui, mais uma oração aqui, período composto. Aí, continuando. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, eu tenho quero, um verbo aqui, outro verbo aqui, tá? Aqui eu vou separar nessa primeira no que e aqui eu vou separar no para. Então, eu tenho duas orações também. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu, tá? Então, eu tenho locução verbal, mais locução verbal e mais um verbo aqui, ó. Então, aqui eu tenho, veja que nessa aqui eu tinha duas orações, nessa duas, aqui eu já tenho três orações, tá? Uma oração aqui, outra aqui, outra aqui, né? Nas outras eram somente duas orações aqui, tá? E mesmo que eu tenha locução verbal, locução verbal conta como se fosse uma oração apenas. E isso daqui é o meu período composto. Continuando aqui. Período composto por coordenação. Então aqui, quando eu falo de período composto por coordenação, nós vamos ter orações que nós chamamos de orações coordenadas, tá? Essa é a sua base. Comigo um pouquinho aqui no quadro, tá? Uma dica bem legal para você. Quando eu tenho aqui, ó, orações coordenadas, orações coordenadas, tá? Como é que elas podem aparecer? Então, elas têm duas formas para aparecer aqui, tá? Nós temos aqui, ó, as orações coordenadas assindéticas, tá? Aqui. E as orações coordenadas sindéticas. Como é que eu identifico isso? Ela é assim. Nas orações assindéticas, você não tem conjunção, tá? Não tem conjunção no início, tá? Sempre vai ser aqui no início da minha oração. 
E nas sindéticas, o que nós temos? Você vai ter aqui, ó, a conjunções coordenativas, tá? Tá, e o que, que são as conjunções coordenativas? Isso aqui, ó, aí é um conceito lá da morfologia. Lá na morfologia, você tem lá a lista, as nossas conjunções. Quando você tiver numa oração, num período, uma conjunção coordenativa, consequentemente, a oração vai ser coordenada, tá? Apareceu uma oração com conjunção coordenativa, a oração vai ser coordenada. Isso sempre vai ser assim. Então, essa é a base que eu tenho de orações coordenadas. Comigo agora ali a tela, só para a gente confirmar agora aqui, ó, no exemplo. Vamos lá. Liga o computador, escreva algumas páginas, lembra do passado e abre uma garrafa de vinho. O que, que eu tenho aqui? Ó? Uma oração aqui, né? uma aqui. A segunda está aqui, a terceira está aqui e a quarta está aqui. E veja que eu tenho aqui, ó, esse E, tá? Esse E aqui, ó, ela é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Então, veja que nesse caso nós temos quatro orações aqui, quatro. As três primeiras aqui, ó, como elas não têm conjunções... Eu vou chamá-las de orações assindéticas. A última, como tem uma conjunção aditiva, eu vou chamar de uma oração coordenada aditiva. Veja que o mesmo nome da minha conjunção é o nome da minha oração. Mesma coisa, tá? Então, isso aqui é período composto por coordenação. Continuando, venha comigo agora aqui à tela, de, à tela não, ao quadro de novo... Só para você entender também que nós temos aqui, ó, as nossas orações, que são orações subordinadas, tá? Como é que a estrutura de um período em que você tem orações subordinadas vai ser assim, ó? Você vai ter uma oração principal, tá? Sempre vai ter uma oração principal e aqui você vai ter... As, a oração subordinada, tá? Então, veja que aqui sempre vai ter que ter a minha oração principal e a minha oração subordinada. Isso aqui não é opção, tá? Oração principal e oração subordinada. Como é que eu identifico isso? A oração principal, ela vai vir sem conjunção e sem pronome relativo. Tá? Então, não pode ter nenhum desses conectivos aqui nela. A oração subordinada, eu vou dividir la ainda em três, tá? Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Posso ter uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial. Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou perceber? Veja que eu só estou dando conceito geral, tá? Não vou nem explicar uma por uma aqui, que a ideia é dar uma dimensão geral para você, tá? A oração cor subordinada substantiva começa com uma conjunção subordinativa integrante, tá? Que eu costumo chamar aqui de CSI, que é a conjunção subordinativa e integrante. Então, essa aqui é a minha base de conectivo. A oração adjetiva, ela vai, vai começar aqui com um pronome relativo. E a adverbial vai começar com uma conjunção subordinativa adverbial, tá? E todos esses conceitos aqui, ó, conjunção e pronome, tudo isso daqui ó, é lá da morfologia, tá? Então, isso daqui você vai ter que saber lá da morfologia e aqui também, ó, lá da morfologia. Veja que não dá para você avançar muito na sintaxe se você não domina a parte da morfologia. Então, aqui eu tenho aquela... os links que a gente fala, que a gente tem que fazer no português, é daqui, tá? Então, agora, a tela comigo, só para você perceber, então, esse exemplo aqui. Então, oração subordinada e oração principal sempre andam juntas, tá? Chamamos de orações subordinadas porque elas são dependentes, tá? 
sintaticamente uma depende da outra. Então tá aqui, ó. Não disse como tirou uma tão alta. Não disse é uma oração, tirou, tá? Não disse o que, como tirou uma nota tão alta. Então veja que essa oração aqui, ó, depende desta para existir, tá? Ela depende, tá? Então a segunda oração depende da primeira para que ela exista, tá? Então por isso que a gente chama de orações, orações subordinadas. Então essa daqui, ó, é minha oração subordinada, que ela depende da primeira para existir. Isso daqui é o meu conectivo, que é uma conjunção aqui, ó, que aparece o como, e esse não, não tem nada aqui, tá? Então, veja que essa é a ideia do período composto por subordinação. Aqui vamos agora para alguns exemplos básicos, tá? Vamos lá. Choveu muito em São Paulo. Você viu que encontrou só um verbo? Choveu. O que, que eu tenho aqui? Período simples. E só, tá? Ó, vou marcar PS para período simples. O preço dos combustíveis continua alto. De novo, um verbo só, período simples aqui também, tá? É necessário que ele volte e assuma o cargo que abandonou, tá? Ó, aqui eu tenho um verbo, mais um verbo, mais um verbo e mais um verbo, tá? Então, eu tenho um período composto aqui e daí os conectivos são importantes, ó. Esse que aqui, ó, vou marcar para você, é uma conjunção subordinativa integrante. Esse ezinho aqui, ó, é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Tá aqui. E esse que é um pronome relativo, tá? Então, nós temos um período composto com quatro orações e conectivos diferentes, tá? Só para você perceber a lógica aqui que nós temos. Todos eles têm um tipo de função importante. Continuando, não imaginei que fosse demorar tanto assim para te ver. Não imaginei, ó, um verbo só. Fosse demorar, locução verbal, e para te ver, verbo no infinitivo. Então, eu posso ter uma mistura de informações, tá? Esse que aqui, ó, é a nossa conjunção integrante, tá? E eu não tenho mais conectivo, e o verbo aqui está no infinitivo. Então, aqui eu tenho um período composto sim. Próxima. Conversamos com calma quando eu voltar. Conversamos verbo conjugado quando eu voltar, outro verbo aqui, tá? E aqui, quando, como eu tenho esse quando aqui, ó, esse verbo aqui está conjugado, tá? Quando eu voltar, se fosse verbo poder, quando eu puder, que isso aqui é uma conjunção, tá? Então, veja que eu tenho aqui período composto. Karina levantou e foi direto para a televisão. Dois verbos e um conectivo ali que é uma conjunção aditiva. Período composto também, tá? Opa, período composto. Que período simples? Composto aqui. Esse quando, só para você entender, isso aqui é uma conjunção subordinativa adverbial, tá? Continuando. Preciso que me empreste sua blusa. Preciso verbo empreste, tá? Esse aqui é uma conjunção integrante, período composto aqui para gente. A chuva forte derrubava todas as árvores na rua. Derrubava só um verbo, período simples, tá? Fabiana acordou seu irmão cedo para seu aniversário. Acordou um verbo só, uma oração só, período simples aqui também. Continuando. Alice veio, gostou e ficou para sempre. Alice veio, gostou e ficou para sempre. Então, eu tenho um período composto, que são três verbos. E isso daqui ó, é a minha conjunção coordenativa aditiva. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro, tá? Então, eu tenho um período composto, porque são duas orações. E aqui, ó, nós temos uma conjunção que ela é adversativa, tá? Ela não veio nem telefonou, ela não veio nem telefonou, tá? Então, eu tenho aqui de novo um período composto, muito bem. Continuando agora aqui, ó, ó uma mistura. Sofia, que é a melhor aluna de português, não conseguiu atingir um bom resultado. Então, ó, Sofia... Que é, verbo aqui, não conseguiu atingir 
ou uma locução verbal aqui, tá? Então, tem um período composto aqui. E esse que é um pronome relativo, tá? Diego não pôde esperar. Locução verbal aqui, porque estava atrasado para o curso. De novo, período composto. E aqui eu tenho de novo uma conjunção, tá? Que liga as duas, duas orações. Embora ela fosse teimosa, continuou ouvindo os conselhos dos mais velhos. Fosse teimosa, continuou ouvindo, tá? Então, nós temos de novo um período composto aqui. Muito bem. Para mim, agora aqui no quadro, só para você entender o seguinte, para fechar aqui a ideia, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, é assim. Então, uma dica legal, uma dica bem esperta, tá? Ó, dica aqui da professora Giancarla. Uma dica bem legal é assim. Quando você for estudar... É, estruturas, né, termos da oração, período composto e tudo mais, uma dica é, primeiro você tem que saber o verbo, né, como a gente viu antes, você tem que olhar o verbo e saber se ele está conjugado ou não conjugado, isso é importantíssimo que você entenda. Então, primeiro passo, saber se o verbo está conjugado ou não conjugado. Segundo passo, identificar, por exemplo, se o verbo é um, um verbo só ou uma locução verbal. Então, percebeu isso, tudo bem. Aí, você vai buscar o seguinte... Uma, uma atitude bem importante é você saber, por exemplo, identificar os conectivos que aparecem. Aí, os conectivos, você vai buscá-los todos lá na morfologia, tá? Todos lá na morfologia. Mas eu vou fazer agora uma, uma, um mapinha mental aqui, para você já ir se acostumando, tá? Que aí você tem que estudar e perceber isso na hora da leitura. Então, é assim. Se você encontrar, por exemplo... Uma conjunção coordenativa. Aí você tem que, claro, buscar lá na morfologia quais são elas. Se tiver aqui, por exemplo, uma conjunção subordinativa e integrante, tá? Você vai também ter um tipo de estrutura aqui. Tudo isso é lá na morfologia, tá? Conjunção subordinativa adverbial e, por fim, o pronome relativo. São os quatro conectivos que você vai encontrar muito e que eles são a chave para você saber o tipo de período que você tem, tá? Então, a, a regra é assim, ó, vamos marcar aqui. Toda vez que eu tiver uma conjunção coordenativa, a oração que eu tenho aqui, deixa eu pegar outra caneta aqui, vai ser o quê? Uma oração coordenada. Tá? Sempre. Apareceu uma conjunção coordenativa, você vai ter uma oração coordenada. Apareceu uma conjunção subordinativa integrante, que a gente chama de CSI, nome carinhoso, tá? CSI. O que, que você vai ter aqui? Você vai ter uma oração subordinada, que vai ser classificada como substantiva, tá? Então, é uma oração subordinada substantiva. Aparecer uma conjunção subordinativa adverbial, você vai ter uma oração subordinada adverbial, tá? Aparecer um pronome relativo, você vai ter o que aqui? Uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, essa é a sua base. Entendeu o, os tipos de conectivo, você com os conectivos do período composto, tá? Vou até colocar aqui, ó. São conectivos do período composto, tá? Conectivos do período composto, tá? Então, encontrou os conectivos do período composto, você consegue declassificar as orações. Muito bem. Para fechar, aí vamos para a oração. Você encontrou as orações, o que é que você tem que saber, tá? Quando você tiver uma oração, você vai perceber que existem algumas análises sintáticas, tá? E nós temos aqui a base para a análise sintática de uma oração, é você entender que toda oração possui os termos da oração, tá? Então, uma oração sempre vai, vai ter o quê? Termos da oração, tá? Quais são esses termos? Termos essenciais, termos 
integrantes, integrantes e termos acessórios, tá? Então, isso daqui é o que vai determinar a sua análise sintática. Então, quando você tiver os termos essenciais, a intenção é saber o quê? Os termos essenciais são sujeito e predicado, tá? Os termos integrantes são complemento verbal, complemento verbal aqui, complemento nominal e agente da passiva, tá? Eu não vou explicar hoje todos um por um, porque não tem, tá? A intenção da aula hoje é te dar um panorama geral da sintaxe, para você começar do zero e a partir daqui conseguir avançar, tá? E o complemento verbal ainda se divide, tá? Em objeto direto, aqui, ó, e objeto indireto, tá? Então, aqui eu tenho minha base aqui, muito bem. Aí, nós temos, para finalizar, o adjunto adnominal, aqui, ó, adjunto adnominal, e temos o adjunto adverbial, tá? Que os dois estão aqui, ó, nesse grupinho, tá? Aí temos o aposto, que está aqui, e a gente acaba estudando vocativo nesse grupo aqui, tá? Nem é sempre ele é, não é tão importante assim, mas a gente tem que saber que ele existe, tá? Então, aqui são os termos da oração, que as questões vão girar muito em torno disso, né? Análise sintática, saber quando é sujeito, quando é complemento verbal, quando é aposto, tudo vem daqui, tá? Termos essenciais, só para eu fechar aqui então, só para você entender esse conceito, tá? Essenciais sempre vão aparecer, sempre aparecem, tá? Sempre. Aqui, eles dependem de algo para existir, então eles não vêm do nada. Por exemplo, para que eu tenha um complemento verbal, eu preciso de um verbo transitivo, porque são os verbos transitivos que admitem complementos verbais, tá? Então, por isso que eles dependem de algo. E acessórios, eles influenciam muito no sentido, tá? Influenciam muito é, o sentido de uma estrutura. Então, quando você coloca um aposto, por exemplo, aposto é para explicar, esclarecer algo. Então, eles trabalham muito com a ideia do sentido aqui, tá? Por isso que ele é só um acessório. Não depende de nada para existir. Ele aparece com uma intenção principal de trazer um sentido para a frase, de alguma forma, tá? Então, fechamos aqui, o que você tem que entender? Quando a gente fala, então, em conceitos básicos, tem que saber o que é uma frase, oração e período. Saiba identificar uma oração quando vem verbo conjugado e verbo não conjugado. Só um verbo ou uma locução verbal. E saiba que os períodos você classifica conforme os conectivos e conforme a estrutura, né? Se eu tiver conjunções coordenativas, orações coordenadas... Conjunções subordinativas, orações subordinadas, mais ou menos é assim. Então, aqui é um panorama geral da sintaxe básica. Isso é o suporte que você tem para daí avançar os conteúdos. A partir daqui, você vai avançando os conteúdos em relação à sintaxe. Aí sim começa com a parte mais complexa, mas tem que saber essa base, sim. Senão você sempre fica refém, às vezes, de uma estrutura, de uma pegadinha que a banca faz. Então, base. Aqui você fechou a base toda da estrutura que a gente tem do, da sintaxe básica da oração. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Muita, muitas aulas por aí. Só você ficar aí esperto aí, inscreva-se no YouTube do Alphacom, fique lá. É, sempre acione o sininho para você saber tudo o que acontece, tá? Aproveite, tem muita aula por aí. E eu, sou o Jean Carlos Monato, me despeço de você aqui então. Beleza? Até mais! Música